А давайте помолимся, пригласим Бога на нашу встречу. Let us pray the serenity prayer and invite God into our meeting. <coughs> Christian, you're welcome to pray in English while we do it in Russian. Okay. Боже, дай мне разум и душевный покой принять то, что не в силах изменить, мужество изменить то, что могу, и мудрость отличить одно от другого. Let's say it in English too. God, grant me the serenity to accept the things, to accept I, the things I cannot change, courage to change the, the courage things, to change I things I can, and the wisdom, and the wisdom to know the difference. Know the difference. Okay. Um, Сегодня у нас с Кристин вопросы и ответы. Вы ее спикерскую, наверное, прослушали. И сейчас я спрошу Кристин, есть ли у нее о чем-нибудь, ну, сначала о чем она хочет сказать. So, Christian, I'm, I'm presuming people have listened to your share, to your story, and uh, whether, do you have anything that you want to begin with? Well, I would like to say that this program represents to me, freedom from not only chronic compulsive overeating, but the freedom to live a life worth living mm -hmm. and to okay. finally... Just, um, one second. Okay. No, just mm -hmm. little chunks. <laughs> Kristen говорит спасибо. Um, и эта программа для меня является не просто свободой от компульсивного поведения с едой, но и, um, и, и свобода жить жизнь, которую стоит жить. Okay. Go ahead. And it represents the freedom to help others and get closer to people in a way that I can't even put in words. И она говорит, еще эта, эта программа является, как бы дает мне свободу помогать другим и строить такие близкие взаимоотношения, то есть соединяться с людьми в такой степени, в которой я раньше даже не представляла возможным. Mm -hmm. um, anything else, Christian? I can't think of anything else right now. All right. Um, okay, so I'm going to ask a question. Тогда я задам сейчас вопросы. Кто хочет высказаться, ставьте единички, пожалуйста. Первый вопрос. Так. Я вижу, вот был вопрос сначала в той. Окей. Okay. Um, первый вопрос от Юлианы. Как обстоят дела с желудком и кишечником сейчас уже в жизни по программе? У меня тоже проблема с детства с этим. Бывает еще обострение воспаления. Uh, so the question is, how, what is the condition of your um, uh, digestive tract right now? Um, now that you're living in the program, um, this person, she also has um, similar problems from childhood. Do you still have... Uh, like episodes of inflammation or, you know, when it, when it becomes acute? There's significantly fewer episodes of, um, you know, having, there's definitely, I would say, 50% fewer, but I still do get flare-ups. Она говорит, ну, примерно в два раза стало меньше этих эпизодов воспаления, но все равно все еще не возникает. Um, okay, so uh, one more question. Второй вопрос от Ирины. Спасибо, Кристин, как долго ты в программе? Часто ли срывы получаются или есть медленно? Я очень быстро ем. Um, so, Кристин, how long have you been in the program? Do you have slips or um, relapses? And are you able to eat slowly? I eat very fast. So, the first question, the answer to the first question I've been in the program for the OA program for a year and the Big Book program for, I believe, nine months. Она говорит, что вообще в АП на год, но именно в программе по большой книге в девять месяцев. And I have moments where I turn to the food, I but I interrupt them by helping somebody. И у меня бывают моменты, когда я пытаюсь опять uh, думать о компульсивном еде, но я их прерываю и, и иду кому-нибудь помогать. 
Угу. А, уточни, то есть в смысле продевают, то есть еду оставляют? So, uh, do you mean, Christian, that you leave the food alone and go help somebody, or how does that happen? Yes, I actually move slower, not in just eating or thinking about eating, but in just in general. I don't try to do two things at once as much, and I will leave the food alone to go help someone. Mm -hmm. I said, yeah, so actually... В общем и целом возникло некое замедление всего, что она делает, в том числе и еды. И если хочется есть, она оставляет еду и идет кому-нибудь помогать. Thank you. Ответила Ирина на вопрос? Um, okay, another question about food <laughs> how mm -hmm. did you come on how does did it work for you not to think about what to eat what helped you and uh and uh can have you lost weight without controlling the food well what actually happens now is instead of worrying about the food i pray and i really do other things i don't have to think about the food and that's the blessing of working the 12 steps and working them daily. Она говорит, что сейчас вот ну вообще просто не возникает в мысли о еде и um, двигается она как бы медленнее и в этом и состоит uh, чудо программы, что мысли о еде исчезли. Um, и, а, ну и она может вместо того, чтобы есть, может кому-нибудь идти и помочь. Окей. Okay. Um, как сейчас Кристин делает десятый шаг и одиннадцатый шаг? So, Christian, how do you do tenth and eleventh step today? Today, I... First, I pause. That's one of the main things in my program. And I ask God for the next right thought or action. So I'm basically praying and putting space um, before I make a move, if you will. То есть она говорит, сейчас главное у меня один из главных инструментов это делать паузу, типа остановиться, подумать и спросить Бога, чтобы Он вложил в меня следующую правильную мысль или действие. Um, то есть много как бы, ну, происходит как бы день в молитве, что ли, в такой живой. And then if there's still something wrong, and I'm feeling angry, resentful, afraid, then I know I have to do complete a tenth step. Она говорит, если все равно чувствую, что что-то не то, что все равно чувствует resentment, злобу, обиду, Значит, нужно остановиться и полностью сделать десятый шаг, закончить его. And what does that mean to complete? To complete would be to give it up to my higher power, let my sponsor know, and then resolutely turn my thoughts to someone I can help, whether it be in person or in the program. Um, и заканчивает она десятые шаги так, то есть отдает все это Богу, сразу пишет спонсору, и потом uh, четко направляет свои мысли, решительно направляет свои мысли на, тому, на того, кому она может помочь, либо рядом с ней, либо ну, где-то удаленно. Thank you. Um, and the eleventh step, Christian. And the eleventh step is is prayer and meditation. So a lot of times, if I'm still having a flare up of colitis or an urge to eat, I really just need to sit and meditate and pray, and I can tolerate discomfort now where I could not before at all. Одиннадцатый шаг это значит молитва и медитация, и сейчас она говорит, что если возникает воспаление колита или снова желание поесть она говорит просто садится и медитирует um, и а сейчас она может переносить боль которую раньше не могла переносить 
anything else, Kristen? Well, I would say with, again, tolerating the discomfort, I would have to urge urgently act on that before. And now I can, you know, sit still. And that's a big part of the prayer and meditation and the success of the program. And that's not to say that, I don't know how I want to translate that, but it's not to say that sometimes I don't want to turn to the food. Like if I'm angry, I want to crunch something, but I, I sit still with that urge before and it's not the same as before. Она говорит, раньше мне на все нужно было реагировать немедленно и быстро до выздоровления. То есть срочно поесть, срочно там куда-то бежать. А сейчас у нее есть способность а, сидеть и медитировать и переносить эту боль. И а, не то, что у нее не возникают <coughs> позывы к еде внезапные, но есть теперь такая способность а, сесть и помедитировать вместо этого. Thank you. Um, следующий тогда вопрос. Что для тебя означает двенадцатый шаг? So what does it, a twelfth step mean for you? The twelfth step is helping someone else in the program, another compulsive overeater, or helping someone around me, or just spreading the message that there is a solution other than Food. Десятый шаг, двенадцатый шаг это помощь кому-либо в программе, либо помощь кому-то рядом со мной в семье или вокруг меня окружающим, либо распространение вести, нести вещь, что есть решение, которое не не еда. How do you carry that message, Christian? I carry the message a lot on um, the big book on the phone meetings that compulsive overeaters dial into. And then I do it through sponsorship. When I can sponsor somebody, I take them to through the 12 steps. And then just recently I've added other things. Um, она говорит, что несет она весь на встречах, на телефонных встречах для компульсивных передающих, ну, рассказывает всю историю и решение из большой книги, либо она у кого-то спонсирует. И в последнее время она добавила еще другие, другие, другое служение. Like what other things? Um, putting flyers out, giving presentations to programs in the area, and... Trying to, the last mm -hmm. thing was escaping me. Um, moderating. Moderating, yes. Moderating different types of meetings. I'm trying to add an hour-long foundation. Mm -hmm. Она говорит, что uh, несет она весть, она листовки распространяет, uh, потом uh, организовывает лекции в местных там, центрах физкультуры или здоровья. Есть такой центр YMCA или другие, um, и э, модерирует модератором на встречах и, и ведет основополагающие встречи. Сейчас вот хочет добавить еще э, часовую основополагающую встречу. Thank you, Christian. Anything else? Not for that question. Mm -hmm. Okay, another question from Larissa. How do you um, how do you combine the work in the program with your family and your work? Well, what I recently learned is a, a lot of I would worry so much about helping another compulsive overeater that sometimes I would forget the people around me, mm -hmm. and I would forget yeah, that well, I had hold on, a normal like, life. Mm -hmm. Она говорит, иногда сначала она типа так много по программе рванула работать, что забыла, что вокруг нее тоже есть люди, и что у нее есть, у нее есть нормальная жизнь. Mm -hmm. 
you know, compulsive overeaters. Um, и сейчас, когда она научилась молиться тихонечко и спрашивать Бога о следующей правильной мысли или, или действии, то у нее появилась возможность различать, то есть нужно ли помогать компульсивным передающим, либо что-то нужно делать дома и в семье. Thank you. Um, я хочу вопрос задать Кристин, как у нее, э, как она поняла, что программа для нее работает, как она поняла, что Бог делает для нее то, что она не может сделать для себя. Mm. So Christian, I want to ask you uh, from myself a question. How did you know at what moment did you understand that God is doing for you what you cannot do for yourself? How, when did that happen? Well, I've been in the big book program for nine months and it's been an evolution. And really only within the last couple months did I really realize that um, God is doing for me what I cannot do for myself. It's only really clicked. I was acting as if for the first six to seven months and only within the last one to three have I really, really felt that connection. Она говорит, что уже 9 месяцев занимается по большой книге, но э, только в последние там 2-3 месяца у нее наконец-то вот произошло это как бы такое понимание, что Бог делает ну, то, что, что программа работает, что нам эм, что Бог для нее делает то, что она не может сделать для себя. И, а до этого она как бы ну, шла просто на, на вере, на доверие делала шаги. Thank you. And how did you understand that? Well, I realized how powerless, how, what the truth of that, that first step is being powerless, um, that I don't make, you know, the sun rise or set. I don't, I'm just a small part of the world. And when I, I really humbled myself down to really understanding that, then I was able to feel a connection. But until I really... Let me translate that. So mm -hmm. okay. Она говорит, ну, в какой-то момент она просто до нее дошло, что, типа, солнце само не встает и само не садится, что я не, а, не управляю всем миром, мне нужно было себя спустить с какого-то там пьедестала, а, и только тогда она поняла, в смысле, сделала ли такое, как бы, а, соединение, что ли, ну, поняла, в чем тут суть. Mm -hmm. Go ahead. So before I would work too hard, and now I found that instead of working too hard and pushing for things, I let them happen because I'm not the one controlling anything. Она говорит, раньше она очень все много пыталась, типа там как-то своими усердием, усилием заставить что-то, чтобы произошло, а сейчас она просто как бы отходит и дает это ситуации самой как-то развернуться и Само, чтобы все само произошло, потому что она понимает, что она этого ничего не контролирует. Um, anything else? Not with that question. Uh -huh. okay. Еще один вопрос. Требует ли спонсор обязательно заниматься служением? Делаешь ли ты все, что говорит спонсор, даже если внутренне чувствуешь, что не готова и что не надо тебе этого делать, из-за страха перед спонсором делаешь? So question is, does your sponsor require you to do service? Do you do everything that the sponsor says, even if inside you're feeling that you're not ready and that you shouldn't do this, but you do this because you're afraid of your sponsor? So with the answer to that question, honestly, it's so critical for me to do the program that I will do anything and I you know, I trust my sponsor, so to, to, you know, help me do the right thing. Она говорит, что для нее э, эта программа настолько критична для ее выживания, что она сделает все, что угодно. И она доверяет э, спонсору, что спонсор ей правильно дает инструкции. Mm -hmm. 
Еще один вопрос, Людмила. Есть ли медитация в жизни? Как проходит медитация? So another question is, how, how do you meditate? Like, uh, what place does the meditation take in your life? Well, I realize sometimes, most of the time actually, that now it's, I need silence. Before I would do guided meditations or try to play things online. And then I realize that's not what, is going to help me. There's too much of that. So I needed to sit still and sit quiet a lot of times if in nature, if I can. Она говорит, сейчас она поняла, что ей нужна тишина. Она раньше слушала какие-то там медитации, когда кто-то тебе говорит, что делать или как медитировать, ну, в записях слушала раньше разных людей. Сейчас поняла, что это не то, что ей нужно, что ей нужна тишина. И она старается делать это на природе, если возможно. Thank you. Um, я хотела задать вопрос, уточнить про uh, ее девятый шаг. Она говорила, что ей приходилось возмещать там разный ущерб. Интересно, что за ситуации были. Кристина, uh, I want to elaborate a little bit on your um, nine step, what you mentioned in the story that you had to do many different little amends for little dishonesties. Could you give us some examples of that? Like, what was the... Well... Some of them would be, um, for example, taking little things that weren't mine because I thought they were little things. Она говорит, ну, одно из них было, что какие-то мелкие вещи я брала, которые были не мои, потому что я думала, а, это какая-то мелочь, никто не заметит, если я это возьму. And what was your immense process for that? My amends process for that was to to basically um, return whatever it was, you know, that I would um, that I took. If it was anything substantial, I needed to return that and ask how I could make it right, regardless of what the person said. Um, I would I would do it. Она говорит, ну обычно мне пришлось идти и возвращать эти вещи. И если это было нечто там более существенное, то я спрашивала, типа, что, что мне это, как, что я могу сделать, чтобы это исправить. И, ну, неважно, что человек говорит, все равно возмещать этот ущерб. I have an example, if, if it helps, too. Mm -hmm. Yeah, example would be great. So, one example, well, I'll give two, but I'll give one at a time. But one of the examples was with my father, I would take his um, change to, for tolls, and this was a while back, but I mean, it, it hits a while back because now obviously there's a lot of toll tags, but um, when we used like change for, for tolls in Chicago, that's where, where you know, he lives. Один из примеров, это я брала у отца мелочи для того, чтобы платить за толлы на дороге, и, ну, у меня были от этого чеки, то есть сколько я взяла, сколько заплатила. And leaving the gas tank on empty was something I would do to him all the time, and I had to apologize and ask how I could make it right. И также я у него брала машину, и все время привозила ее обратно с пустым баком. И в этом я его спросила, то есть, что я могу сделать, чтобы это исправить. Anything else? So with my sister as well, it was a lot of the things with my family that I did. So I had to um, apologize for taking things. I had taken things from my sister, you know, as whenever we were living together and even I think after that. And so I had to ask her as well um, how I could make it right. И также у сестры у своей я много разных вещей брала, когда мы жили вместе или когда я уже уехала, отдельно жила. И у сестры мне тоже пришлось возмещать эти и ущерб и спрашивать, как я, что я могу сделать, чтобы ну, это возместить, этот ущерб исправить это. Um. Хорошо, еще один вопрос. Как она общается с Богом на протяжении дня? So, um, 
One more question. How do you communicate with God throughout the day? I, very, very important to me now is to start the day off right and connect. So I make sure before I even look at my phone or really do anything else, I don't even, I, I don't even get out of bed and I need to take as long as I can get away with it, with having a, you know, a child and a dog that needs to go out. But, um, I take as much time as I can to, um, go through a list of prayers and, um, I guess, meditations to prepare myself for the day. Она говорит, для нее очень важно начать день с правильной, встать с правильной ноги. Поэтому еще до того, как она смотрит на телефон, проверяет почту или а вообще даже до того, как она встает с постели, она <coughs> обращается к Богу и э, использует список э, разных молитв и медитаций э, из книги. Ну, настолько долго, насколько ей позволяет возможность, потому что у нее маленький ребенок и собака, которой нужно куда-то бежать, гулять. Вот, ну, она... В общем, а... старается, старается это все а... провести по утрам. Anything else? So, and then at the end of the day, obviously I do it throughout the day, but the end of the day, a lot of times I'm so tired and burnt out that all I really do is sometimes I, I literally will go my, put myself in a corner and just ask for forgiveness for anything that I didn't do as well on. А в конце дня я обычно устаю, поэтому все, что я могу сделать, это просто там сесть в каком-нибудь уголке и попросить у Бога прощения за все, что... Я сделал не так сегодня. Yeah, that's beautiful. Anything else? No, not for that one. Okay, thank you. Еще один вопрос. Были ли случаи, что говорили, что она в секте и сумасшедшая? Типа, зачем все это нужно? Have you ever had anyone tell you that maybe you're in some kind of a sect or that you're crazy or why do you need all of this stuff? So I have actually the last person I tried to sponsor um, said I and, and I don't know the terms very well, so it might not even translate well, but um, she said something about being, I think I forget the word, but anyways, um, yes, she definitely did say that and said it wasn't for her because she thought it was, it reminded her of something that she had gotten involved at with 10 years ago. And um I had to pray on that too. Она говорит, да, интересно, что недавно человек, которого она предложила им ей спонсировать, сказал, нет, нет, я так не могу, это не для меня, потому что это слишком напоминает какую-то секту, в которой она была 10 лет назад. И что Кристин пришлось молиться много на эту тему. А близкие, родные ничего не говорили, что она сумасшедшая, там, ну, что-то вот такое. What about your family? Have they ever said something like that to you? No, but I have, I had to really, um, my mom's religious, but my dad has no beliefs. And so I have to, I find myself having to, um, Sometimes use the right words. I definitely don't use the word God in front of him. I'll use higher power because he just, or I'll say something more in in, in nature, like going that direction, because he can get he can get angry, and it's just not worth him getting angry. Она говорит, моя мама религиозный человек, а папа нет, и поэтому, когда я разговариваю с папой на эту тему, я никогда не использую слово Бог. Я говорю высшая сила, либо там, сила природы, либо что-то такое, потому что я знаю, что его это разозлит. И, эм, ну и в общем, не, нет, нет выгоды и смысла в том, чтобы он злился. Спасибо. Ну, то есть папа нормально относится к высшей силе, да? Ну, как бы это нормально он воспринимает природу, это он понимает. Мне просто это актуальный очень вопрос. Спасибо. Mm -hmm. 
So your dad is is okay with you using like higher power, nature, etc. Right, but if I go into anything related to um, like Christianity or God or any of that, he gets uh, he gets start squirming. <laughs> Накрита природа, все сила для него нормально. Если она хоть какие-то намеки на христианство или <coughs> Бога, он начинает типа ему начинает очень некомфортно становиться. Спасибо. Thank you. Um, еще один вопрос про семью. Как она находит баланс между программой и семьей? Помогает ли она своей семье в рамках окончания десятого шага? Или помощь другим это только анонимные? Um, so another question about family and um, slightly different take. Like within the ten steps, when you finish the ten steps complete, um, do you how do you help your family? Like, do you consider helping your family a 10th step or is it just to uh, compulsive eaters? I do. I now consider, I didn't before, but now I actually see the value in, um, sometimes there just aren't any um, people to help on, you know, compulsive eaters because sometimes they're hard to find because they're eating um, or whatever. <laughs> but um I th find people helping around me can be very um, just as important. Она говорит, раньше она не считала, что помощь семье это десятый, ну десятый шаг как бы, ну официальный или настоящий. Но в последнее время она начала понимать, что помощь семье это тоже помогает ей себя выйти из своего эго. И um, Иногда компульсивных передающих найти сложно, потому что они, наверное, сидят где-то и едят. Um, uh, можно помочь семье. В последнее время она этим занимается. Like, what, what do you do for your family, Christian? Like, how do you, how do you know that it's like real, you know, helping versus controlling? Well, it's, It, that didn't become apparent until recently. Um, so if it's something, you know, for example, like before I used to be really worried about cleaning up after them. So if it's something related to that, it's usually not helping them. It's me. So I have to very much check myself that it's um, a lot of times it's physical affection, a hug, um, just spending time without letting um, my son play with what he wants to and make up the rules to games. And not not controlling things, not being selfish. So I have to I'm just realizing how, how to work that properly. Я ее спросила, как она различает то есть в семье помощь или созависимость, или контроль. И она говорит, что недавно только начала эм, как бы более это понимать. Она говорит, например, если я хочу за семьей там что-то помыть и подтереть, это скорее всего контроль, потому что это не для них, а для себя. А, а что дел, она делает а, в рамках именно помощи, это там физически как-то подойти, обнять, послушать, а, с сыном поиграть, чтобы он сам придумал правила игры, а не она, чтобы как бы его на него не давить и не контролировать. А, и вот только недавно она начала все это а, понимать. А, так, еще вопрос от Людмилы. Какие добрые дела она делает в рамках десятого шага? So what uh, what do you do to complete the ten steps? Like what um, how do you help? Like can you give any examples of just specific actions? So specific actions. One of the things that I've been doing lately is um, well, I I more let the opportunities present them in front of me. Um, it's just this morning. Um, a guy, you know, got a job, got ex accepted a job um, offer that he was really happy about. And no one was, everybody else was absorbed in their own goings on. And um, I just turned around and said, congratulations. And I gave him a high five. And then he just wanted to talk about it. So that actually, it sounds simple, but a lot of the things, good ideas are simple. I think that says it in the big book. <laughs> она говорит, что сейчас она дает, она представляет возможность а, как бы жизни и Богу предоставить ей, ну, дать ей идею, что делать дальше с десятым шагом. То есть она молится, и вот, говорит, недавно, а, буквально сегодня или вчера, была такая ситуация, что а, какой-то человек 
ну, рядом с ней, только что его пригласили на работу, да, дали ему предложение на работу, но никто его не хотел слушать, да, он хотел с кем-то поделиться этой радостью, никого не было, и она с ним поговорила, послушала там его это, ладошкой, как это, хлопнула, хай-фай, типа, ну, а, ну, в общем, порадовалась ним и говорит, что вот такие вещи а, обычно простые возникают, но все простое, но значительно все, все, все простые идеи не важны, как бы, как говорит большая книга. Um, anything else on that ten step? Well, another thing is is that um my neighbor has needed a lot of help recently and she's been scared. She's always very scared to ask people for help. And I somehow made it apparent that I almost need to help other people. I don't know how I phrased it, but without telling her about the program actually, but, um, and she doesn't take advantage. That's not, not what she does at all. But my point is, is that she's been asking, actually, she's get, getting the courage herself to ask for help and I'm giving her the help. And it's been an amazing help for her and me. Она говорит, у нее соседка недавно переехала, и она боится спрашивать, боится просить людей о помощи. И каким-то образом Кристин ей дала знать, что она, ей нужно помогать другим, то есть без упоминания программы, ну, как-то ей она рассказала, и у ее соседки появилась тоже смелость и мужество спрашивать, просить ее о помощи, и она ей теперь помогает, там, возит ее куда-то или что-то делает. Но не то, что она как бы злоупотребляет ее э, помощью, это, это не так, но как бы вот у них такая теперь вза возникла такая как бы цепочка взаимопомощи. It's beautiful. Um, another um, question. Еще один вопрос. Есть ли ограничения в определенных продуктах в связи с, физи с физической болезнью? Do you have uh, food limitations, specific food limitations because of your uh, disease, medical condition? Yes, definitely. Да, действительно, да. And you have pretty strict, right, food restrictions? Yes, I can't have um, a lot of the things that other people can have. I can't eat... Um, a lot of the different things that people eat around me daily, which is very difficult, especially like onion and garlic, which is in everything. And so I have to really check myself when I get <laughs> that feeling of jealousy or enviousness um, about what they're eating. Она говорит, да, очень много вещей ей нельзя есть. Например, лук и чеснок, которые во всем буквально находятся. И часто, каждый день Люди вокруг нее едят то, что ей нельзя есть. И поэтому приходится часто молиться, когда возникает зависть, что вот они могут это есть, а я не могу. Um, и ну вот, как бы так, да, это очень, очень серьезное ограничение на пищу накладывает такая болезнь. Люда, еще какие-то у тебя есть на эту тему вопросы или... Да, я хотела бы просто уточнить, да, ну, то есть, когда есть определенные моменты, ну, вот, допустим, да, то есть, какого-то органа отсутствует, как она заменяет вообще эту пищу и в обществе, да, то есть, как вот с, справляется с этим моментом? Uh -huh. um... So just to elaborate on that, how do you deal with that inability to eat so many things socially or around you? Like what is, um, you know, how do you logistically do it? It really depends. Um, I know that now before, before I didn't, it, it almost, it's hard to explain. <laughs> I guess I was I would harm myself before and now I don't want to harm myself. I feel like I want to be, I sometimes have to pray again, put myself in a corner and say, I want to be useful and helpful. <laughs> and I have to do stuff like that because I mean, like just, just yesterday, my husband's birthday is today and there was a big, beautiful cake and well, you know, translate. I can't have dairy. Let me translate. Oh, so I don't forget. Thank you. Mm -hmm. Thank you. Она говорит, что говорит, немного сложно объяснить. 
а раньше она себя как бы себе ущерб наносила, да, вот этими, она ела что-то, что ей нельзя, а сейчас она не хочет есть то, что нельзя. Поэтому часто, когда возникают такие ситуации, ей просто приходится там, она говорит, сажусь типа в угол и молюсь, Боже, я хочу быть полезной другим, да, если это съем, я не буду полезной. А и что делать? Вот и вчера или позавчера у мужа был день рождения, и там был торт. И торт, конечно, и нельзя, потому что в нем молочные продукты. Okay, go ahead. So, um, just really, with regards to that, I just really have to be um, on top of, I have to work the program harder when I'm presented with different things. Um, and as for foods, I have to be very um, clear in restaurants, and I have to be unafraid to send something back. И она говорит, что нужно там вдвойне удваивать свои усилия по программе, если она знает, что будет какая-то такая ситуация, ну, потому что действительно как, как бы такие ограничения. А в ресторанах а, тоже нужно им все очень четко объяснять, что можно, что нельзя, и если что, отправлять это обратно, не бояться и так далее. Thank you. Um. Nastya, yeah, thank you, Christian. They're saying uh, the, um, that it's a beautiful prayer. It's a really good way to do it, <laughs> to ask that you're useful. Um, Nastya, к пронесению вести, мы уже Кристин спрашивали, там можно в записи раньше послушать. <coughs> До, в смысле, начале встречи. <coughs> И еще какие-нибудь вопросы? Just asking her any more questions. Mm-hmm. So, Kristen, я хотела, я хотела спросить. Um, то есть в какой момент связано ли <coughs> ее вот это вот понимание Бога, облегчение в программе, какое-то понимание с двенадцатым шагом? Um, I just want to ask if you can, you know, time the um, your connection in the program, like connection with God or understanding that God really exists, with the twelve step work, with uh, carrying the message, moderating meetings and stuff. Um, I'm not sure if I understand the question. You said that you were like only two or three months ago. You really started to un- um, see that God is doing you what you cannot do for yourself. And I was wondering if it has anything to do with um, carrying the message more. Uh, I guess. I guess the weird answer to that question is is that. I did the, all the work before and what changed and I have added different things, which has been very helpful, but what's changed is that it it's almost like I'm not leading it. I'm not, it's almost like I'm, it's hard to explain. It's really hard in a spiritual sense. God's leading me to do these things now instead of before I was leading myself to do them. If that makes sense. Yeah, I don't know yeah, yeah. Uh, она говорит, что интересно, вот когда она говорила, что три месяца назад у нее произошло вот это ну, такое, что ли, понимание, да, э, отдать все на волю Бога. Она говорит, раньше я программу делала, делала, но делала ее сама, как бы вот эти шаги там туда-сюда. Потом в какой-то момент uh, я отдала это Богу, и Бог начал меня вести по программе. И не знаю, говорит, вообще понятно это или нет, но именно в духовном смысле она как-то отдала все на волю Бога. Yeah, thank you. Um, еще один вопрос. Как изменился ее режим дня в связи с выздоровлением? Um, how, how, what does your day look like now compared to before recovery? Is there your schedule? I don't try to pack things in. Before I would have a schedule. I would I would account for all these. I had these to-do lists that were hateful. A, B, and C. A is urgent. B is important. C is optional. And I would have this idea of how things should go. And 
again, it's only in the last like three months where I've been able to let that go. And it was extremely uncomfortable at first. And then now I'm starting to understand and be okay with it. Она говорит, раньше у нее был день расписан по минутам, у нее, у нее были списки, списки, что нужно сделать, А, Б и С, то есть А это срочно, Б это важно, и третий, и С это не обязательно, и у нее был весь день расписан, расписан по минутам. Сейчас она наконец-то научилась расслаб, как бы расслабиться и это отпустить. Это было очень сложно сделать, но ну, как бы очень страшно. Но сейчас она наконец-то понимает, типа, в чем суть и как она, ну, как ее день идет, что это все в руках Бога. Thank you. Anything else? Mm, with that, just with that question, mm -hmm. I guess I see what I, I'm look. I'm able to understand what others need and that things that happen aren't related to me necessarily. For example, the owner of the house had never met me in person before and I walked right by her with um, my son and my dog, well not when my dog wasn't out, but I walked by her and she ignored me and I thought at first it took me a second. I was like, the old me would have taken that personally. And then I realized, first of all, she had worked all night. And second of all, we had never met in person. So I don't know why I would have expected her to recognize me. <laughs> I mean... И она говорит раньше, что она теперь стала понимать, что не все, весь мир вокруг нее не вращается. Например, сейчас у нее владелец ее дома пришла мимо нее и вообще даже не поздоровалась. Но они раньше никогда не встречались, и она, видимо, ее не знала. И раньше бы, Кристин говорит, я бы подумала, типа, ну что это за такое, типа, как она может, да, такое. А сейчас я пон... она говорит, я поняла, что... Во-первых, она всю ночь работала, во-вторых, мы действительно она не знает, кто я, поэтому хотя я и шла там с ребенком и с собакой, но все равно она как бы у нее, она же в своем мире, видимо, была. И, и Кристин теперь способ, способна понимать, как бы, ну, через что люди другие проходят и что в их, у них происходит. Thank you. Um. Should I go to the next question? Sure, that's all for that one, really, I think. Okay. Um, как, как она определяет, что Бог рулит ее жизнью? Um, how do you know that God is ruling your life? Like, how do you know if it's you or God? That can be tough, but really... I think I knew all along when I was trying to run the show or when it, when it's me, I just didn't want to face it. And so now I just, I know much better. I can wake up each morning and, and kind of know, um, if my head's on straight, uh -huh. if that translates. Она говорит, что сложно определять, но говорит, раньше она понимает, что раньше она пыталась рулить сама своей жизнью и управлять. И um, просто не хотела этого признавать. Um, а сейчас она как бы у нее наполнилась она желанием это признать, на это посмотреть. И когда она утром просыпается, то первым, что она проверяет, типа, правильно, мне, правильно, правильно ли мне сегодня голову накрутили да, на тело, ну, в ту ли сторону она смотрит. И um, ну, как бы такой процесс, что ли. Thank you. Um, вопрос, что практически она делала, чтобы достичь того, чтобы передать всю жизнь воле Бога? Um, are there any practical steps that you did to uh, give your life over to the care of God? Practical steps. I guess seeing again that the little things, um, I wouldn't even notice some small things before. So now it's about noticing the world around me and not anything related to me. 
Она говорит, хм, интересный вопрос. Может быть, говорит, часть этого состоит в наблюдательности. То есть замечать какие-то мелкие вещи вокруг себя и осознавать, что они ко мне никакого отношения не имеют. Anything else? Practical steps, just really following the instructions of um, the people who've done it before me, too. И еще следовать инструкциям людей, которые впереди идущим, которые пришли перед, до, до меня. Эти шаги, этот путь. Um, пусть поделятся инструкциями. And any specific instructions that you are following? You mean the people who have gone before you? So basically the people that, um, the founders of the program of AA and then the people that work the program correctly in OA and doing what they did, just really replicating that and not making, not putting my own twist on it, you know? Mm -hmm. Она говорит, ну это то, что делали основатели АА, и то, что делали um, те, кто правильно работает программу по книге в АП, uh, точно так же, как и основатели, и ничего к этому не добавлять и не убирать. То есть все инструкции в книге. Um, еще вопросы или да 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 Ира передающая а, а находит сейчас еще на группы анонимных передающих или только на Big Book и в каком формате живые встречи или на Skype она ходит и сразу туда есть ли для нее разница Skype и живые группы вот. а что значит разница ну, некоторые говорят, что на живых группах как-то эффект больше. Ну, что тут как бы... У меня просто нет опыта живых групп, мне просто вот интересен опыт. Difference between those meetings and which ones do you go to, um, and uh, yeah, and uh, w like, do in-person meetings feel different from phone meetings? Well, I can't speak for anywhere else, but here, I live in New Orleans, and those meetings, I ca I can't go to those meetings or. I, I found at least that I take a, a backslide if I do, if I do go to those meetings. Something happens and there's just it doesn't work for me. Она говорит, что на, э, на живые встречи она не ходит, потому что а, может в других местах и есть встречи, которые действительно ну, работают, а те встречи, которые в Новом Орлеане, куда она ходит, у нее у нее просто ей становится хуже от этих встреч. Но это как раз встречи, где люди не, не изучают книгу, где они там говорят о проблемах или о планах питания и так далее. So, which meetings do you, do you, do you attend? I attend the big book, um, the, the phone meetings, probably anywhere from usually one, one to two a day, and it depends on if I'm moderating one, but... Um, And there's certain ones that are especially good. Um, one on Saturday that is valuable. Она у нас встречи по большой книге идут три раза в день здесь, и она говорит, что она только ходит на на большую книгу и один-два раза в день. Некоторые она ведет сама, и есть у нас еще такое типа домашняя встреча, главная встреча по субботам где мы, где там целый день идет основополагающая, в смысле целый час основополагающая встреча, 
И там собираются все такие основные, как бы, ну, сильные люди по большой книге. Вот это особенно крутая встреча. Thank you. That's... Хороший вопрос. Спасибо, Ирина. Okay, well, we don't have, больше вроде нет вопросов. I don't think we have any more questions unless somebody wants to ask. Еще последняя возможность задать вопрос, или тогда мы уже закончим. All right. Uh, Christian, um, I think we have no more questions. Do you, do you want to add anything? Any, like, parting remarks or any advice or, like, What's the best thing a person can do for uh, to work the program right? Well, just basically to um, follow the instructions in the big book and follow the instructions of the chosen sponsor. Я спросила Кристин, есть ли у нее какие-нибудь советы. Она говорит, ну, типа, следуйте инструкциям книги, все очень просто. Инструкции в книге, инструкции спонсора. Um, so, yeah, everyone says thank you. Спасибо. <laughs> Спасибо. <laughs> Спасибо. <laughs> All right. Well, um, we usually have fellowship in Russian, Christian, so, yeah, everyone says thank you. It's been really valuable. I hope it was helpful for you as well. Great questions. Wonderful questions. I've never heard such good questions, actually. <laughs> Она говорит, очень крутые вопросы, никогда таких классных вопросов не слышала. Окей, я буду